Amen po kumain po tayo sa ating pagkatabi na lima at sabihin natin salamat hindi tayo magkamukha. Salamat hindi tayo magkamukha. May gano'n. Salamat hindi tayo magkamukha. Are you ready? sa sa accommodation sa sa pag-entertain sa pribilehiyo na binagkalob sa akin ay so flattered I'm so very flattered no so very uh, overwhelmed overwhelmed po yung puso ko ngayon mga kapatid dahil praise the Lord nakabisita po ako sa lugar ni Amen sa so, una hindi kita ko mapamati na ang mga ilungga hindi magkaganda. No? Ang Cebuan, marami akong nakilala at naging girlfriend ng mga Cebuan. Pero hindi nag-work out. Mga Tagalog, ganun din. Parang Luzon, Visayas, Mindanao. Parang ganun na. Pero hindi ako ganun mga kapatid. No? So, karoon lang ako nagpamati na ang mga ilongga, mga guwapa at guwapo. Alam mo kung bakit? Kasi ang asawa ko ay ilongga. Amen. Amen. So, at salamat sa Panginoon na kasama ko ngayon, mga kapatid. Uh, Inayaan po kami ng dalawang uh, supling. At uh, I'm sorry na hindi po ko makadiritso na magsulti sa inyo ng uh, ilongga, ilonggo. Na trying hard lang po magsalita. Maging uh, Cebuano. Hindi na ako makapag-straight ng magsalita ng Cebuano. At waray. So alam ko alam po po magsalita ng waray. No? Alam ko magsalita ng Cebuano Pero pagdating sa pagpangangaral Hindi po ako makadiritsyon So sorry po mga patid And I would like to acknowledge our former evangelist Praise the Lord Evangelist uh, Ernesto uh, Torres No sir? Thank you Thank you Thank you Thank you Kung baga nadunga na na ako Ang pangalan niya mga patid no? Since uh, uh, ilang decades na siguro Or two decades Or hindi ko lang alam, no? So, salamat sa Panginoon na nabit ko isa sa mga li living legend, no? Na uh, ating pong uh, organization. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon! I respect you, sir! Amen! By the help of God, nais ko pong magdadala sa subject na pinamagatahan. What sign is getting Where are we now? Saan na tayo ngayon? Nandito na po tayo sa mga huling mga araw na kung saan we heard may signs that Jesus is coming very soon. Are we excited? Are we coming? Amen. Excited ba ang lahat?
Christian at growing Christian. Amen? Ang maintenance Christian is an immature Christian. Matagal na, pero immature pa rin. Ngunit ang growing Christian is a productive life. He is responsible and committed sa Diyos. Alam ng growing Christian, mga patid, na ang salvation is a gift from God. Na kailangan natin ingatan ay nawawala. Yes. Yes. Ang kaligtasan po natin ay nawawala. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise Hallelujah. Sa pagkat mamati tayo, wala. Walang eternal security. Amen. There is no eternal security when it comes to salvation, mga patid. Kaya ang sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Sana na narinig ang to ang word na word out. Diba sa gym? Madalas natin naririnig ang workout. Ibig sabihin, kung gusto mong lumaki ang muscle mo, dapat araw-arawin mo, mag-practice, araw-araw mo magkuhat, same with our salvation, same with our faith. Hallelujah! Dapat daily natin with the workout, ang ating paglingkod sa Diyos with the workout natin, ang ating pananampalataya by doing in prayer. Hallelujah! For prayer fasting. Hallelujah! Pag-uwin ang kaluluwa. Doon natin Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin yan, ang work out your own salvation, it is working relationship to God. Nasa atin ang kaligtasan, kung hindi natin yan alagaan, mga patid, mamamatay po yan. Kagaya po ng puno, kagaya po ng halaman, kapag hindi yan natidiligan, malalanda po yan at mamamatay. Amen! Amen! Alagaan ang kaligtasan na natanggap natin mula sa Diyos because salvation is a gift from God. We are saved by grace and not our works. When we talk about grace, hindi tayo deserving. Pero ginawa tayo deserving ni Lord. That's the grace of God. Palagpakan natin ang atin pong Panginoon.
Tanong natin ngayon? Yes, it's happening right now. And there is no reason na ikaw, kapatid, mananang palataya, ikaw, kapatid, na krisyano, ay magpatumpit-tumpit pa at tatalikod sa iyong pananang palataya at paglilikod sa Diyos. Sapagkat malapit na tayo sa finish line. Amen. Amen. It's time to be away. Sit your house in order. Amen. And write us in praise the Lord. Because our time is getting short. Amen. Amen. Because Jesus is coming very soon. Kung ang buhay po natin, hallelujah, wala pa sa ayos, it's high time na ayusin natin ang buhay natin. Kung meron tayong membro sa tahanan na hindi pa naglilikod sa Diyos, it's time na pasikatin natin si Jesus sa buhay. Ang iyong 
Amen. Ang tanong dyan, can we ask ourselves, saan ba nakatuon ang puso kung kaya? Saan po ba nakatuon ang aking puso sa mga bagay ba? Alalay na makalangit na hindi kaya purahin ang kamatayan o sa mga bagay lamang na di purahin. Amen. Wala masama ang magkaroon ng maraming salapi. Iman ko na po masama. Right? Ang masama po ang bibigin. Wala masama po mga kapatid. Balik. Okay. Balik. Okay. Go lang. Balik. Wala po masama ang magkaroon ng salapi. Pero ang masama sa time na umiibig ka na sa salapi. Kahit ilang imp kahit ilang limpak-limpak na salapi ang inipuli mo. Kung wala kang pag-ibig doon sa salapi, walang problema yan, walang masama yan. Pero once na ang puso mo ay nakatuon na lamang doon sa salapi, ang araw ng Diyos ay nakompromise mo na. Ang gawain ng Diyos ay nakompromise mo na. Dahil mga kapatid ang puso mo, unti-unti na ang inihila ng salapi. Kaya ba ba si Lord? Iwala ko sa mga magkaroon ng ganyan. Sino gusto magkaroon ng ganyan? Wala. Di ba? Kung masama ka ba? Iniibig mo na yan. Iniisip mo na yan araw-araw. Kailangan kumuta ako ngayon. Kailangan ah, makakasahod ako ngayon. Wala masama. Pero dapat ang puso natin ay una dapat Everybody 
tinususunod. Ang tamang prescription o tamang uh, tawag dito, specification na binibigay ng Diyos. Na seek ye first the kingdom of God and His righteousness alone. This thing shall be added to you. Kaya sabi po, sa preceding verse, ang sabi po dyan, huwag ka magalala sa bukas mo. Take note for your tomorrow. Kumagawa, take no thought for your tomorrow. Bago sa yan, ang iyong bukas ang mag-alala sa iyo. Yan ang sinyo ng Diyos. Pero ang tayo na nababalisa, alam niyo ba mga patid? Ang tao na nababalisa, e may patunay yan, nakulang ka ng pananampalataya sa Diyos. God hates that spirit. Everybody, sing with the Lord. Palapakas po natin ang ating kong Panginoon. Hallelujah. Amen. Ituon natin ang ating pong mga mata. Ituon po natin ang ating pong mga puso sa mga bagay na hindi kaya burahin ng kamatayan. Set your house in order dahil ang Diyos magbubukas sa iyo ng pintu. Sino generation ang inihintay ng Diyos? 
Subukan yung basahin ang Biblia. Everybody say praise the Lord! So, yan ang nangyari mga patid. In verse 17, nung pinilang ko ito, isa-isa, Sino yan? 
Narinig natin yan? The first prime minister of Israel who read the Bible. Sino siya? Si Benjamin Netanyahu. In 2013, he was influenced by his son named Eibler studied P.S. Influensyahan siya sa pagbabasa ng Bible. In 20, at ipinasok niya ito sa kanyang mga cabinet members at na-implement na ang Bible kailangan niya basahin. At in 2015, 50% na ang the Jews nagbabasa na ng Biblia. In 2018, 90% of the Jews are reading the Bible verse to verse, book to book. Pasto nga nung pinupoint out mo dyan? Ito. Ito ang huwag original na plano ang Diyos. John 4.22 He worship in not, not what we know what we worship for salvation is of the Jews. Ang salvation hindi sa mga hintil. Ang salvation para lamang sa mga hudyo. At dahil sa pag-reject ng mga hudyo sa ibalok na kaligtasan na para sa kanila mayroong isang ta mayroong isang lahi at tumanggap Amen. tayong mga hintil. Kaya nabuksan ang dahil para sa mga hintil ang kaligtasan. Mapalag tayo na ang kaligtasan ay nasa ating mga hintil. Sino ba ang mga hintil? Mga pagano? Wala sa plano. We are dogs before the Lord. But because of God's grace, binuksan ang pintuan para makapasok ang kaligtasan sa mga hintil na kagaya natin na walang kakwinta-kwinta, walang plano sa Diyos. Hallelujah. But because of God's grace, mapalag tayo ngayon. Dagat, nagkaroon na ng open doors ng kalitasan para sa mga hukos. Ito. Romans chapter 11 verse 25. Ayaw ni Apostol Pablo na magiging ignorante tayo sa mystery. Ano mystery? Now, unless you should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles. Becoming. Ibig sabihin, pag napuno na ang mga hindi, if isa na lang dito ang tatanggap, mapupuno na ang fullness of the Gentiles. Ito na yung pagkakataon na ibabalik na ng Diyos ang kaligtasan yung sa mga hudyo. At alam mo mga kapatid, ngayon, Thousands of Jews ang nabautismuan sa pangalan ng Yesu Cristo. Isipin ko ba kapatid, ito ang sabi ng Biblia. Okay. For if thou were cut out, cut out of the olive tree, which is wild by nature, tayo yung mga wild, na inilugtong. Hallelujah. And work, work,
Amen. Shall we say? Praise the Lord.